Hare Krishna. Om Agnata Marandasya Gananjana Salakaya Chakshmatam Yenatasma Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapatam Yenagutale Swayam Rupakadamayam Dadanti Swambhadantikam Shri Krishna Chaitanya Prabhupada Shri Advaita Gara Shri Bhakti Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Rama, Rama Hare Hare On Sunday yesterday was the divine disappearance day of Srila Rupa Goswami Вчера воскресенье был день божественного ухода Шилы Рупы Госвами. Also, it was the disappearance day of Gauri Das Pandit. И также вчера был день ухода Гаури Дас Пандита. So it's only appropriate that we glorify Rupa Goswami on this auspicious time. И очень благоприятно прославить Шиварупу Госвами в это замечательное время. We have been referred to as Rupanugas. Нас обычно называют Рупанугами. Anuga means you're the follower of, and Rupa is Rupa Goswami. So Rupanuga means followers, followers of Rupa Goswami. Anuga означает то, что мы следовали по чьим-то стопам, и Рупа — это Рупа Госвами. Поэтому Рупануги означает то, что мы следуем по стопам Рупы Госвами. Рупа Госвами is the most important follower of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Рупа Госвами является одним из наиболее важных последователей Шри Читани Махапрабху. More important than following Lord Chaitanya Mahaprabhu is to follow the followers of Lord Chaitanya Mahaprabhu. И на самом деле даже более важным, чем следование наставлениям Шри Читани Махапрабху является следовать последователям Шри Читани Махапрабху. And this prayer, Sri uh, Chaitanya Manobhishtam Stapatam Yena Buddhale, it means um, how we pray to Rupa Goswami. И вот есть та молитва, и в ней говорится, в этой молитве прославляется Шила Рупа Госвами. Who has established within this material world the desire, the, uh, the mood to fulfill the desire of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Который утвердил в этом мире настроение того, чтобы мы хотели выполнить, исполнить желание Sri Chaitanya Mahaprabhu и удовлетворить его. So, Lord, so Rupa Goswami is fulfilling the desire of Sri Chaitanya Mahaprabhu. И Рупа Госвами, он выполняет, исполняет желание Sri Chaitanya Mahaprabhu. He appeared in 1489. Uh, he disappeared in 1558, which means he lived 69 years. Of course, it's not correct to say born, dies and lives. For eternally liberated souls. Конечно, то, что касается, что касается вечно обусловленной, вечно вернее вечно свободной, вечно освобожденной души, то не очень-то применимо такие понятия, как рождение, смерть или жизнь. Born, dies, lives is applicable for conditioned souls like myself. Uh, такие слова, как рождение, смерть или uh, жизнь, uh, эти слова больше применимы к uh, обусловленной душе. Liberated souls, they appear and they disappear, like the sun and the moon appears and disappears. Освобожденные души, они подобны солнцу и луне, которые uh, являются, и затем uh, просто переходят в непроявленное состояние. So for the advanced devotee, Rupa Goswami is still present. 
И поэтому Шиларупа Госвами, он а, до сих пор а, присутствует а, для возвышенных преданных. Рупа Госвами first met Lord Chaitanya Mahaprabhu in a town or a place called um, Ramakali. И впервые Шиларупа Госвами посвящался в Суши Читании Махапрабху uh, в Рамакели. And he displayed incredible humility. И там он проявил высочайшее uh, смирение. Lord Chaitanya inspires and teaches us through his different devotees. И uh, Господь Читания, Он вдохновляет нас и обучает нас uh, через посредство своих различных преданных. And the different associates of the Lord contribute to this preaching mission in different ways. И различные спутники Господа Читания, они uh, uh, участвуют в Его миссии проповеди различными способами. For example, um, Lord Chaitanya taught through Haridas Thakur tolerance. Например, на самом примере, на примере Харидас Такура Господь Читания обучал терпению. Now he also taught other things like attachment to chanting the holy name, but he particularly stressed on this tolerance with Haridas Thakur. И, конечно же, в случае с Хритасту Куром он обучал и сильной привязанности к повторению святых имен, но именно на этом примере он обучал терпению. Many times Haridas Thakko was harassed by Chankazi and others, but he simply tolerated and continued chanting Harinam. Хритас Такура много раз преследовали особенности Чанкази, но тем не менее, несмотря на все это, он просто терпел и повторял uh, и продолжал повторять святые имена Господа. Now through Rupa Goswami and Sanatan, Lord Chaitanya taught humility. Uh, через Рупу и Санатану Госвами Господь Чайтанья обучал смирению. Actually, they were born in uh, Saraswat Brahmin families and very qualified persons. На самом деле Рупа и Санатана были очень высоко квалифицированными э, личностями, которые родились э, в семьях, э, семьях Браманов, э, Сарасвата э, Браманов. But they always remained very humble, very meek and very mild. Они э, всегда были очень смиренны, э, кроп, смиренными, кроткими и мягкими. Now, Uh, he taught through Ramananda Roy self-control. And there's that wonderful pastime where Ramananda Roy was teaching young girls how to dance for Krishna, for Jagannath's pleasure. И есть пример, где Рамананда Рай, он обучает юных девушек тому, как танцевать для удовлетворения Господа Джиганати. And Рамананда Рой would, would wash, massage, clean and even dress these young girls, but his mind was not disturbed. И Рамананда Рай, несмотря на то, что он uh, uh, делал массаж, uh, ухаживал за этими uh, юными девушками, Uh, даже uh, мылы, тем не менее, ум его, uh, он от этого не приходил uh, в беспокойство. So, through Ramananda Roy, Lord Chaitanya taught, amongst other things, self-control. И поэтому через посредство Рамананда Роя, Господь Чайтанья обучал, наряду с многими другими вещами, но в особенности он обучал uh, самоконтроль. And then it is mentioned through Damodha Pandit, Lord Chaitanya taught objectivity. Damodha Pandit was so objective that he even dared to give Lord Chaitanya advice. Now, Lord Chaitanya also gave Rupa Goswami four instructions. 
И сам Господь Чайтанья также дал Рупи Госвами четыре наставления. He told him to rediscover the places of Krishna's pastimes in Vrindavan. Он попросил его вновь найти те места, где Господь Кришна проводил свои игры во Вриндаване. He told him to write bhakti sastras. Он попросил его, он сказал ему писать бхакти шастры. He told him to establish deity worship. Затем также утвердить поклонение Божествам. And to teach the glories of the holy name. И также обучать славе святого имени. So Viva Goswami uh, achieved all of these four things. You have to remember that before the advent of Lord Chaitanya Mahaprabhu, Vrindavan was just jungle and forests. There were no sacred, the sacred places were all unmanifest. И в то время все святые места в Риндаване не были в непроявленном состоянии. And it's Lord Chaitanya Mahaprabhu himself who first discovered Radha Kund. И сам Господь Чайтанья, он был тем, кто открыл место Радха Кунды. And that was on the first day of Kartik in 1514. И это произошло в первый день Картики в 1514 году. И в следующем году, в 2014 году, будет как раз ровно 500 лет годовщина того, как Господь Читания нашел Радакунду. To go on Parikram to Vrindavan. If any, if any devotees are thinking about doing this, it's a good, good time now, next year especially, to go to Vrindavan on Parikram. И поэтому следующий год это как раз такое прекрасное, замечательное время, чтобы поехать во Вриндаван совершить паломничество. И многие, многие преданные планируют так сделать. And then writing Sastra, Rupa Goswami wrote 16 books. И что касается написания Бхакти Шаста, Рупа Госвами написал 16 книг. The most important of which is a Bhakti Rasamrita Sindhu, which Prabhupada translated into Nectar of Devotion. С которых самой одной из самых главных является Бхакти Рассамрита Синду, которую Шила Прабхупада перевел как Нектар Ведности. So of course this is the most important book for us all to read. И эта книга является для нас самой важной, и все мы должны прочитать ее. Generally, when we teach in Iskon, Nectar Devotion, it's only the first 19 chapters, which is called the Eastern Division. И обычно в Искон мы изучаем всего лишь первые 19 глав этой книги, Нектара Предности, которые являются восточным разделом. But there's also southern, western, and northern division. So reading of nectar reading nectar devotion means to read all the divisions, not just the first 19 chapters. И изучение нектара преданности означает чтение не только лишь 19 глав восточного раздела, а также все остальные разделы. And then Lord Chaitanya's instruction to Rupa Goswami to build temples. Uh, Rupa Goswami built Radha Govinda, Radha Govinda Ji temple. И также Господь Чайтанья дал наставление uh, Рупе Госвами строить храмы, и Рупа Госвами построил храм uh, Радха Говинда Ji. There's an interesting story behind this, which I, I'll explain. И за этим строительством стоит такая очень интересная история, которую я собираюсь сейчас рассказать. Рубегошоми был в тревоге, потому что он не был 
any deity worship. Рупака Сами пребывал в беспокойстве, поскольку к тому времени он еще не установил ни одного божества, которому было велось поклонение. So he was doing his bhajan in Vrindavan, and he noticed one place called Goma Tila. И он совершал свой бажан в Вриндаване, и там он как-то заприметил одно место, которое называлось Дома Тила. And he saw that a cow was visiting every day, and then milk would come from the udder of the cow into the ground. It was like a hill, into the hill of Goma Tila. И он заметил тот факт, что каждый день одна корова приходила к этому месту, к этому холму, и там как бы молоко капало с ее вымени, оно как бы сливалось туда, в этот холм. So he looked more carefully and found a deity of Govindaji. И он исследовал это место, и там нашел божество Говиндаджи. And then to begin with, he performed worship of this deity in a simple thatched cottage. И вначале он поклонялся этому божеству просто в обычной соломенной хижине. But uh, later some disciples of Raghunath Bhatta Goswami came forward and helped build this Radha Govinda Ji temple. Но чуть позже ученики Raghunath Bhatta Goswami они пришли на помощь и построили храм для этого божества. So this temple was seven stories high and it was built around about 1590. И этот храм был семь этажей высоту и был построен где-то в 1519 году. But later, a hundred years later, Aurangzeb, the Hindu hater, demolished the top floors of this temple. Однако сто лет спустя один мусульманский правитель Aurangzeb он разрушил верхние этажи этого здания. He even turned the temple into a mosque. Он даже превратил этот храм в мечеть. But then later, perhaps 200 years, the British, uh, the governor of that particular area, changed it back into its original temple. И спустя какое-то время, спустя 200 лет, британцы, губернатор этого района Британии, он снова превратил это место в храм. And then Lord Chaitanya also told Rupa Goswami to set the right example in the practice of bhakti and to increase people's faith in the holy name. So Rupa Goswami wrote this wonderful verse, Tunde Tundavani Ratim verse. И Сурупа Госпами написал один замечательный стих. Тунде Тундавани Ратим. When he recited this verse, all the associates of Lord Chaitanya said we never heard a verse that so sweetly describes the holy name. Этот стих он описывает сладость святого имени. И когда Рупа Госпами произнес этот стих, то другие спутники Господа Чайтани сказали, что никогда не слышали никакого стиха, похожего на этот, который бы так описывал сладость Святого имени. I cannot appreciate how much nectar these two syllables Krishna possess. В этом стихе говорится, что я до конца не смогу оценить и постичь всю ту сладость, весь тот нектар, который содержится в двух слогах Кришна. When the holy name uh, is chanted within the mouth, then I pray for millions of tongues. И тогда мои уста произносят святое имя. Я молюсь о том, чтобы у меня было миллион языков. When the holy name enters the hole of my ear, I pray for millions of ears. И когда святое имя проникает в мои уши, то я молюсь о том, чтобы у меня было миллион ушей. When the holy name enters the courtyard of my heart, my mind becomes stunned. И когда святое имя проникает в 
уголки моего сердца, мой ум, он застывает. And my senses become inert. И мои чувства, они становятся обездвижены. So this is famous verse by Rupa Goswami. Also, I, I want to just read, these are prayers that I recite every day. And there's four particular prayers that I recite glorifying Rupa Goswami. И есть четыре, особенно четыре молитвы, в которых прославляется Шилару Пагасвами. Now the first one is very famous. И первая очень известна. And was repeated by Shila Bhaksadanta as he was leaving his body. И ее повторял Шила Бхаксиданта, когда он покидал свое тело. Ададана стринам дантея, идам яса пана пана, шима рупа петам боджа, дуле сям джама джама лей. This fallen soul stands with a straw in his teeth. Constantly praying for the mercy of Rupa Goswami birth after birth. Then another nice verse, this is Abhista Suchanam. Yeah. Uh, verse number 13. Uh, On the strength of the service I have done to Rupa Goswami. On the strength of the service I have done to the pollen of the lotus feet of Rupa Goswami. I am able to reside, live, even at times of difficulty. On the bank of Radhakund or in the valley of Govardhan Hill. На берегах Радакунды и на долинах холма Гавардхана. Protected by his friends. Меня защищают его подруги. I chant and hear Shri Shri Radha and Mukunda's holy name. Я повторяю и слушаю божественные имена Shri Shri Radha and Mukunda. Which defeats the sweetest nectar. Uh, которые побеждают uh, самый сладкий нектар, который превыше самого сладкого нектара. I pray that Rupa Goswami will always protect me. Я молюсь о том, чтобы Шила Рупа Госвами всегда защищал меня. And another one that I say every day. <coughs> И еще одна молитва, которую повторяю каждый день. Абира пали пати путра каня дажа била сита блася ванья. Ши Рупа чинта мани сати сато. I pray that the wild horse of my heart may become like the Chintamani jewel horse of Rupa Goswami. Рука Госвами, которая сделана из божественного камня Чинтамы, which carries as its rider the desire to serve the Krishna's princess, the Gopas princess beloved, which I'll say again, which which carries as its rider, которая несет своего наездника, the desire to serve. This Gopa Prince's beloved, who is Radharani. And now there's a wonderful prayer. This is by Raghunath Das Goswami praying to his Siksha Guru Rupa Goswami. Есть еще одна замечательная молитва, которую произносит Шиларагунада с Госвами, своему гуру, Рупи Госвами. 
Yes, Sanyayate Maha Gostam Girindra Jagarayate Vyagratundayate Kundam Jivatarathasyame He is my life and soul. So this is Raghunath praying to Rupa Goswami. Again and again he kindly splashes me with the fragrant waters of the shoreless ocean of limitless love. Fragrant waters of the shoreless ocean of limitless love. Now misfortune forces me to be swallowed up by the forest fire. Of material calamities. I have no shelter now. Except for him, whom can I take shelter? Now that I no longer have the shelter of my life, who is Rupa Goswami, the land of Vrindavan has become like a barren desert. Govardhan Hill has become like a great python. And Radhakund has become like the gaping mouth of a ferocious tiger. This is from a Sri Pratana Ashraya Chaturdasya. Sri Chaturdasya by Rupa Goswami, by Raghunath Das Goswami. So this shows you the feeling of separation that Raghunath has for Rupa Goswami. А в этом стихе просто показываются те чувства разлуки, которые испытывал Рагунада с вами по отношению к Шлирупу и Госвами. We should also have the same type of separation. И у нас должны быть похожие чувства разлуки. First we have separation to our Diksha or Guru, Sikshya Guru. Вначале нам надо развить чувство разлуки по отношению к нашим Шикша и Диксха Гуру. Парам Гуру. And then gradually we can develop this type of attachment to Rupa Goswami. Then we can call ourselves Rupanugas. And what Rupa Goswami has in his heart will come to us. And what does he have in his heart? Rupa Goswami and Krishna Leela is Rupa Manjari. Thirteen years and six months old. Young Gopi. And he's in the group of Lalita. And in our particular line of Gaudiya Vaishnavism, he is our leader. So here in the material world, he is our leader, but also in the spiritual world, in his spiritual form, he is still our leader. So we pray to Rupa Goswami uh, for his mercy. Srila Rupa Goswami Prabhupada Ki Jai Srila Gauri Das Pandit Ki Jai Srila Prabhupada Ki Jai 
Gold Bremen and the Hari Hari Bro.